Ok. Então, boa tarde, pessoal. Deixa eu cumprimentar todos vocês que estão aqui. Nós vamos iniciar a nossa disciplina de eletromagnetismo 1. Ah, meu nome é Elias, Elias Marques, certo? Sou o professor desta disciplina neste semestre. E é isso aí, a gente vai estudar. Tem algumas, alguns rostos que eu já conheço, né, de outras disciplinas, alguns alguns rostos novos que eu estou conhecendo agora, infelizmente nós estamos nessa, nessa época agora de pandemia, né? então, infelizmente, a gente não pode ter o contato que a gente gostaria mais próximo de vocês, especialmente nessa que é uma disciplina com a característica de muito cálculo, de muito, de muito procedimento matemático né? e menos procedimentos experimentais. É, eletromagnetismo não tem carga horária prática, então, até, até agora eu tenho pego muita disciplina com carga horária prática, circuitos e as eletrônicas, né? mas é, com os ajustes eu estou aqui vindo mais para essa área e me adequando mais àquilo que é mais próximo da minha área de pesquisa, que são os circuitos planares de micro-ondas. Então, é muito legal esse conjunto de disciplinas que eu estou ofertando esse semestre e eles começam com o eletromagnetismo 1, que é o eletromagnetismo 1. O eletromagnetismo 1 é o estudo da eletrostática e da magnetostática, apenas. Então, basicamente, é um conjunto de cargas elétricas gera forças elétricas, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, duas cargas elétricas e elas duas estão presentes dentro de um espaço, a presença dessas duas cargas vai gerar uma força elétrica que pode atrair as duas se elas tiverem cargas diferentes ou podem repelir. Né, se elas tiverem cargas iguais, de igual polaridade. E a partir disso, a gente cria uma enorme teoria do que a gente chama de campo elétrico. Né? E a gente vai definir tudo isso, o que é campo elétrico, o que é potencial elétrico, o que é energia elétrica e como é que a gente pode usar isso para realizar trabalho. Né? E a partir dessas definições, a gente começa a definir os dispositivos eletrônicos. Né? Na verdade, os dispositivos elétricos, né? que são o capacitor e o resistor, que são os macromodelos de tudo que a gente usa dentro da, da, da elétrica, certo? Então, mesmo outros dispositivos que não são puramente elétricos, que são eletrônicos, que utilizam semicondutores, vão utilizar dessas mesmas premissas. Então, lá na frente, para alguns na frente, para outros atrás, né? Porque a turma de, de elétrica cursa eletromagnetismo antes de eletrônica e a turma de eletrônica é o contrário, cursa primeiro a eletrônica e depois vem aqui para eletromagnetismo, mas, dependendo da ordem que você fizer, essas relações que a gente estuda aqui também vão ser utilizadas aí em outras disciplinas como o, o bem, como fio da meada para a gente entender muita coisa. Então é aqui onde a gente vai elaborar essas teorias, estudar, expandir esses conhecimentos. Esta é uma disciplina que tem uma carga matemática bem interessante, Certo? Ela não é uma disciplina de cálculo, então a gente não vai estar aqui fazendo nenhuma operação matemática só para fazer, só porque a gente acha bonito. Né? A gente vai fazer as operações matemáticas para encontrar quantidades. O que, que eu espero... Ah, sim, essa é a parte da eletrostática, que é a metade do nosso conteúdo até a primeira VA. A parte do segundo, da segunda parte do conteúdo, né, que é até a segunda VA, é a parte de magnetostática. Então, no caso da magnetostática... Existe, quando a gente tem laços de corrente, esses laços de corrente geram uma força magnética que pode atrair ou repelir, né? e a partir daí a gente também pode definir aquilo que a gente chama de campo magnético. Se a gente tem correntes estáticas, note que corrente estática não é que a partícula está parada, é que o movimento, a densidade de corrente em todos os pontos é estático, ou seja, corrente CC, a gente pode pensar assim. Isso vai gerar campos magnetostáticos. E para uma distribuição de cargas que não se movimenta, uma distribuição de cargas, uma densidade volumétrica de cargas, a gente cria um campo elétrico. Se a gente tem essas situações, esses dois campos, eles são desacoplados, ou seja, o campo elétrico ele não interfere no campo magnético e vice-versa. Se a gente tem campos elétricos variantes no tempo ou campos magnéticos variantes no tempo, a gente tem uma autoindução em que o campo elétrico induz o campo magnético e o campo magnético induz o campo elétrico. Esta autoindução gera o que a gente chama de onda eletromagnética. Esse é o tema de eletromagnetismo 2. Então, em eletromagnetismo 2, que todos os dois cursos têm que passar por ela, né? É, eletromagnetismo 2, a gente vai lidar com 
ondas eletromagnéticas e os dispositivos por onde essas ondas trafegam. Então, a gente estuda as ondas eletromagnéticas no espaço aberto, estuda elas dentro daquilo que a gente chama de guias de onda, ou seja, estruturas que são criadas para que a onda trafegue por dentro. Que tipo de estruturas são essas, por exemplo? Cabos coaxiais, circuitos planares, o próprio guia de onda é uma linha de transmissão, certo? Então, a gente chama esse grupo de elementos de linha de transmissão e também as antenas. Isso tudo a gente vai ver lá em eletromagnetismo 2. Em eletromagnetismo 1, são as bases teóricas da eletrostática e da magnetostática. Pedro, pode falar, desistiu? É, professor, é, assim, uma dúvida, deixa eu pegar aqui o microfone rapidinho. É basicamente elementar, porque em física 3 a gente vê que um campo variante elétrico dá uma origem ao magnético. E aí o senhor acabou de falar que também tem a propagação de ondas. Como é que funciona isso? Ah, ok. Certo, certo, certo. Uh, eu não sei se a sua pergunta... Eu vou... Boa pergunta, Reilão. Obrigado por essa pergunta. Eu não sei o que é exatamente que você está querendo dizer, Pedro. O que você está dizendo é como é que a onda consegue se propagar. É porque, assim, quando a gente estuda física 3, a gente só vê essa parte. Por exemplo, um campo magnético varia com o tempo, da origem a um campo elétrico induzido e vice-versa. Uhum. E, tipo, não fica claro que existe também uma propagação em cima disso, né? E aí a minha curiosidade é aí em cima. Como é que isso pode proceder? Ok. Com que ondas Entendi. são emitidas, né? Estou entendendo, estou entendendo. Bem, mas ficou claro para você como é, que a, como é que acontece a autoindução do campo elétrico para o campo sim, magnético sim. e do campo magnético para o campo elétrico, certo? Sim, sim. Então deve estar claro na sua mente que não é necessário ter matéria para que isso aconteça. Hum, entendi. Certo? Entendi. E aí existe uma relação entre a onda e a forma como ela se direciona no espaço. Então a gente vai ver lá em eletromagnetismo 2, uma coisa que a gente chama de potencial retardado. Certo. Isso é, quando a gente gera uma diferença de potencial em um determinado ponto, uhum. esse potencial ele vai variar não só no tempo, ele varia no tempo e no espaço. Nossa. Então aquela nossa equação que a gente calcula para eletromagnetismo 1, que a gente calcula é de x, y, z, agora vai ser E de x, y, z e t. E aí esses potenciais serão o que a gente chama de potencial retardado. Por quê? Porque no tempo a gente verifica o padrão do potencial se deslocando no espaço e no tempo. E aí é assim que a onda consegue se propagar. E essas, essas soluções são soluções da famosa equação de onda. Né? Que a equação de onda nada mais é do que a solução das equações de Maxwell. Então quando a gente coloca as equações de Maxwell juntas, aí elas geram uma solução matemática que é uma equação de onda. E essa equação de onda... Ela tem resposta de ordem 2 ela é um seno, certo? Um conjunto de senos e cossenos. Entendi. E aí, o um conjunto de senos e cossenos, entenda que são senos e cossenos, os seus múltiplos harmônicos e as, todas as séries de Fourier que podem ser compostas por senos e cossenos, tá? Então, não é só onda pura senoidal. É também ondas AM, ondas FM, ondas PM e os outros tipos de modulação que são baseados em senos e cossenos. Então, tudo aquilo que for baseado em seno e cosseno a gente consegue gerar ondas eletromagnéticas que propagam essas informações. E essa é a riqueza das telecomunicações, né? Essa é a base das telecomunicações. Mas tudo isso a gente vai ver, infelizmente, em, eletro... em eletromagnetismo 2, que para alguns de vocês vai acontecer daqui a um ano e meio, para outros de vocês vai acontecer daqui a um ano, dependendo do curso de vocês e também dependendo de, né, se vocês estiverem ou não com vontade de adiantar ou atrasar essa disciplina. Reilan acabou de perguntar se nós temos MAG3. Nós não temos a disciplina de eletromagnetismo 3, certo? Existe a disciplina de eletromagnetismo avançado e existem duas outras eletivas, tá? Eletromagnetismo avançado é uma eletiva e existem outras duas eletivas que são antenas e princípios de micro-ondas elas são puramente aplicações de eletromagnetismo 2, tá? Então, em princípios de dispositivos de micro-ondas, a gente tem o estudo desses dispositivos planares. Então, por exemplo, como é que eu crio, na verdade, não só dispositivos planares, mas também outros tipos de dispositivos, certo? Mas como é que a gente cria elementos de telecomunicações utilizando circuitos, circuitos planares, guias de onda certo? É, é, cabos coaxiais, como é que a gente cria 
circuitos que façam funções. Porque agora a gente não vai ver função de nada. A gente só vai ver os campos, como é que a gente determina, como é que a gente calcula os potenciais, como é que a gente calcula a concentração de cargas superficiais, esse tipo de coisa. Nessa disciplina, que é depois de MAG 1, a gente precisa já ter um certo conhecimento aqui. E lá nessa outra disciplina, a gente vai aprender a criar funções. Ou seja, agora como é que eu crio um filtro? usando elementos de eletromagnetismo. Como é que eu crio um divisor de potência? Como é que eu crio um acoplador direcional? Acoplador direcional é uma coisa linda. E, que, bem, um acoplador direcional é um circuito que ele responde diferentemente, dependendo de que lado você estiver aplicando o seu sinal. Se o seu sinal vier de um lado para o outro, ele divide o sinal, uma potência lá escolhida por você. Se o sinal vem do outro lado, ele divide com uma potência diferente, por exemplo a gente usa isso para fazer uma série de medidas experimentais, né? E também em circuitos TXRX. Vocês sabem, né? Um circuito TXRX é um circuito em que a gente tem dois elementos se comunicando entre si, e um elemento é o transmissor, então TX, e o outro elemento é o receptor, RX, e esses dois elementos se comunicam num canal que é TXRX. Então, a gente precisa saber da direcionalidade dessa onda, para identificar se aquela mensagem é uma mensagem enviada ou uma recebida. Tem várias formas de fazer isso, certo? E geralmente ela é feita de múltiplas formas. Aquelas sete camadas da comunicação que vocês devem ter visto lá em princípios de comunicação, ou não, se vocês forem de... Na verdade, acho que ninguém cursou essa disciplina. Essa disciplina é lá para frente. Lá vocês vão ver que a gente tem uma série de camadas. Este circuito é um circuito que opera na camada física, que é a primeira das camadas, a camada mais básica nas telecomunicações. E aí a gente tem uma série de outras camadas. A última é a camada de aplicação, que é onde estão lá os softwares que rodam tudo mais. Então, é uma das formas de fazer. Então, Eletromag 3 a gente não tem, mas nós temos essas três disciplinas para quem se interessar né, em... É, eu estou falando das camadas modelo 11. Tá? É, é como se a gente tivesse esse Mag 3 para... É, é... Não temos mais de três, mas temos essas três disciplinas, ok? Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou com o meu SIGA A aberto para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar. Vou apresentar uma janela. Vou apresentar esse aqui. Beleza. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim, sim, professor. Tranquilo. Oh, beleza. Então, como é que vai funcionar o nosso curso? Tá? Nós não vamos usar o Google Classroom, nós vamos usar exclusivamente o SIGA A. Por que, que eu tomei essa decisão? Né? Nos meus outros cursos, eu, eu usei bastante o Classroom. Só que, no final das contas, eu percebi que eu estava fazendo tudo duas vezes. Então, se eu lançava um vídeo, por exemplo, eu tinha que colocar aqui e colocar lá. Postar o material nem é o maior problema. O maior problema, na verdade, é quando eu tenho que fazer as correções. Então, de fato, fazer as correções no Classroom é mais fácil, mais prático. Só que eu tenho que colocar todas as notas lá, depois eu tenho que baixar isso numa planilha, fazer né, aquelas fórmulas da planilha e tudo mais. Então, isso foi um pouco complicado e me fez perder um certo tempo né, na última disciplina, nas últimas disciplinas. Então, eu decidi, esse semestre, tentar voltar para o CIGA e usar tudo aqui. A pior ferramenta do CIGA é o questionário. Sem dúvida nenhuma, ele tem muitos problemas. Mas eu não vou usar questionário do CIGA, tá? O questionário vai ser uma, um conjunto de questões que a gente vai fazer. Então, basicamente, como é que vai funcionar toda semana? Tá? Só para deixar claro para vocês, hoje a gente não vai entrar no conteúdo, tá? A gente pode comentar sobre o conteúdo, esse tipo de coisa, mas a gente não vai é, entrar em aula hoje. Como é que, como é que vai funcionar para a gente? Eu vou colocar para vocês, no início da semana, duas videoaulas, certo? Referentes às aulas da gente daquela semana. Pode ser que, às vezes, eu divida essas videoaulas, coloque aula 1.1 e 1.2, tá? Mas aí, enfim, é, às vezes vai ser útil fazer isso e às vezes não. Como é que vai funcionar? Vocês vão assistir essas videoaulas e resolverem uma questão ou um conjunto de questões, que eu vou colocar aqui como questionário devolutivo, vocês vão ter a semana para fazer isso. E na quarta-feira, não na terça, 
tá? Essa aula agora a gente vai fazer na terça, porque eu estou inaugurando, mas as nossas aulas vão ser sempre nas quartas-feiras, tá? Então, amanhã, no caso. Não vamos ter amanhã, vamos ter só na próxima quarta, mas vai ser sempre nas quartas-feiras, tá? A gente vai fazer a avaliação, a correção desse questionário e outras questões. Por que que eu vou fazer assim dessa vez? É, nos meus últimos dois cursos, com o curso de eletromagnetismo 1 e o curso de eletromagnetismo 1, no início vinham vários alunos, né? E aí o pessoal estava empolgado e participava, e tirava dúvida. Para o final do curso, vinham dois alunos, vinham três. Agradeço a esses dois e três alunos, que foram os alunos que tinham mais interesse, mas, de fato, o tempo não era muito otimizado, nem para mim, nem para vocês. Então, eu conversei com os alunos e a gente chegou no acordo de que seria melhor fazer assim. Então, nesse semestre, eu já estou começando dessa forma. Tá? Se não der certo, no meio do caminho, a gente ajusta, sem problema algum. Mas o meu interesse é que, quando nós estivermos juntos, dentro da sala de aula, que a gente consiga fazer as coisas de maneira mais prática e mais objetiva. Então, vocês já trazem as dúvidas, a gente responde os questionários, tá? É, esse questionário aqui, que, que foi passado para vocês, vai ser respondido em sala de aula, e além disso, se sobra tempo, a gente faz outras questões, ou tira dúvidas, e essas dúvidas podem, inclusive, ser teóricas, sim, Tá? É, a gente vai criar um grupo, então vocês vão ter sempre acesso a mim, ao meu telefone, podem me mandar perguntas por lá, ou pelo fórum, eu estou até vendo aqui que chegaram mensagens, né? Aliás, chegaram bastante mensagens, isso foi hoje? Não, dia 29, dia 30. Bem, mas vocês vão ter o meu telefone, então é mais rápido que vocês encontrem isso para mim diretamente. Então, eu vou colocar aqui o material, certo? Que, que material... Tá. Sobre isso, vocês entenderam o que eu quis dizer, como vai funcionar? Sim, no caso, deixa eu ver se eu entendi, professor. Vai ser no início da semana dois vídeos e na quarta uhum. a gente se reúne para tirar dúvida. Exato. Pronto. Só que aí na, na quarta-feira a gente vai sempre tirar dúvida da semana anterior. Então, essa semana nós já estamos nesse tema aqui, que é o tema da revisão matemática. É o mais básico, só para a gente afiar mesmo, é, é, afiar as ferramentas, tá? Então, Pronto. por exemplo, essa semana o que vocês vão fazer? assistir essas duas videoaulas, ler o material, então eu vou colocar aqui as notas de aulas para vocês, então vocês leem esse material, é... certo? Leem esse material, e na quarta-feira eu vou resolver esse questionário 1 e outras questões que surgirem lá. Só que na quarta-feira vocês já vão estar aqui, ó, nessa semana, então já vai ter os vídeos de cálculo vetorial e já vai ter o exercício de cálculo vetorial para vocês resolverem. E aí funciona dessa forma. Uma semana vai entrando na outra. Então, a gente vai sempre ter um encontro síncrono para falar sobre a última semana e, por fora, vocês fazem o estudo de vocês. Tá bom? Então, as notas de aula... Deixa eu ver se eu encontro aqui as notas de aula para mostrar para vocês. Essa aqui é uma versão antiga, mas tudo bem. Então, estão aqui as notas de aula. Esse, essas notas estão elaboradas por mim, né? E tem todo o conteúdo na mesma ordem do livro-texto que a gente está adotando. Certo? Então, está aqui a álgebra vetorial e a parte de revisão matemática de sistemas e transformação de coordenadas é o que a gente tem para essa semana. Tá? Então, vocês podem usar esse material e podem também usar o nosso livro-texto. Aliás, vocês não estão vendo. Eu abri aqui, mas vocês estão vendo outra tela. Ou vocês viram o... o, o... Vocês não viram as notas de aula, não? Não, a gente só viu a tela do SIGA mesmo. Tá. Então, deixa eu... É porque eu botei a apresentar uma, mas... O professor, e a entrega, a entrega do relatório vai continuar sendo nas sextas? Sexta-feira. Sexta-feira. Exatamente. Ok. Toda sexta-feira. Mas vocês podem entregar antes. Então, estão aqui as notas. Eu já disponibilizei essas notas para vocês. Elas não estão completas ainda, certo? mas a gente vai fazendo conforme o curso vai avançando. Tá? Eu acho que eu cheguei até o capítulo 5, acho, não sei. Mas eu vou fazendo conforme a gente for avançando e eu vou atualizando, certo? Então, está aqui, já está para vocês disponível no Cigar, mas fiquem sempre atentos, porque eu vou colocando versões novas, e aí quando eu colocar a versão nova, por favor, baixem aí a versão nova para a gente conseguir, conseguir acompanhar. O livro, texto, é esse aqui, só um momento... Eu estou adotando o Sadico terceira edição. Mas eu estou adotando ele terceira edição só porque essa é a edição que eu tenho, certo? Mas já temos a quinta edição 
que é a edição mais recente aí, traduzida para o português. É, essa aqui é simplesmente a, a, a versão que eu tenho, porque é a versão que eu comprei quando eu cursei eletromagnetismo, e eu comprei, então, essa é a única razão para eu estar usando esse livro. O que não é uma boa razão de jeito nenhum. Então, por isso, eu vou indicar outros livros para vocês. Eletromagnetismo não é, 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 o, é o mais distante que você pode ir de uma matéria é, humana, certo? Ele é absolutamente matemático e teórico. Portanto, qualquer livro de eletromagnetismo serve. E quando eu falo qualquer um, é basicamente qualquer um mesmo. <risos> Tem muitos livros excelentes de eletromagnetismo e eu vou indicar alguns para vocês que eu acho que são interessantes. Então, deixa eu entrar aqui para apresentar. Ah, é, Pedro está perguntando por que eu saí de Eletrônica 1? Porque chegaram outros professores para Eletrônica 1. Ah, entendi. É, a minha, eu fiz meu doutorado em dispositivos de micro-ondas, certo? Ah, então, é uma área que tem muito a ver com eletromagnetismo. E, para mim, pessoalmente, né, é melhor estar nessa disciplina. Eu, é uma disciplina que eu me sinto... Eu não vou dizer mais confortável, porque eu, fez, eu ofereci a eletrônica oito vezes. Então, assim, <risos> chega uma hora que já, já é muito tranquilo. E eu acho que em eletrônica 1 eu já estava bem tranquilo assim, com o conteúdo. Mas é bom trocar. Para mim, eu entro numa área que é mais próxima daquilo que eu realmente pesquisei. É, eu tenho um contato com os alunos do qual eu posso ter, ter, ter muito mais exemplos, muito mais vivência para passar para vocês. Né? Apesar de que é, um, é sempre uma vivência do ponto de vista acadêmico, né? claro. É, é... Mas, para mim, eu acho que eu contribuo muito mais nessa disciplina do que em Eletrônica 1. Gosto muito de Eletrônica 1, mas o meu colega, o professor Denis, está fazendo um excelente trabalho tá? também, ofertando sim, essa sim. disciplina. Ok, então deixa eu apresentar para vocês aqui... Alguns dos livros que eu vou indicar estão no portal Minha Biblioteca, certo? É... Eu gosto muito desse portal. Recebi, eu, eu até falei com os alunos de, Eletronica, de Eletromag 2, vou ficar falando Eletrônica 1 e 2 agora, Eletromag 2, é... e uma galera falou assim, ah, porque eu não gosto muito. Eu gosto do portal, não, não, não vejo muito problema nele, não. Uhum. Bem, o livro que a gente pode logo pensar, assim, de cara, é o Wright Jr. Então, se você não tem o, o Sadico, você pode usar esse livro. A ordem desse livro é rigorosamente a mesma, certo? É basicamente a mesma. E a maioria dos livros, ele usa essa mesma ordem, tá? E a ordem é fazer uma revisão matemática básica, depois a gente parte para eletrostática, então, pode ver aqui, ó, no primeiro ele usa aqui análise vetorial para fazer essa revisão matemática. Depois a gente já entra em lei de Coulomb e intensidade de campo elétrico. Aliás, permita-me só dar uma pausa aqui, porque eu não falei sobre o nosso programa, né? Então, deixa eu apresentar aqui o programa completo, tá? Uh, então, a gente vai começar com a revisão matemática, depois cálculo vetorial, parte para campos eletrostáticos no vácuo, depois, campos eletrostáticos em meios materiais. Ou seja, o que, que acontece quando a gente induz esses mesmos campos eletrostáticos, agora na presença de um meio material, não mais no vácuo. Né? Então, tem algumas mudanças, a gente vai ver essas mudanças. Depois, a gente vai estudar os problemas de valores de fronteiras. Né? Então, esse problema de valores de fronteira que são extremamente importantes para a gente determinar o potencial. E, a partir do potencial, a gente consegue determinar uma série de figuras de mérito importantes Dentro, da, dentro do eletromagnetismo. Então, isso aqui basicamente é a solução das equações de Laplace e das equações de Poisson, que todos vocês devem conhecer lá de Física 3. Vocês viram isso em Física 3? Acho que não, né? Não sei. Equações de Laplace? Acho que não. Laplace e Poisson vocês não viram, né? Não. Então, acho que Física 3 fica só na parte mais básica aqui de campos eletrostáticos. Não entra em meios materiais. Então, aqui é onde está é, a parte diferente, então, né? Beleza, depois nós temos a nossa primeira VA e, em seguida, campos magnetostáticos e a mesma análise de campos eletrostáticos. Posteriormente, forças materiais e dispositivos magnéticos, que é o equivalente aqui aos campos eletrostáticos em meios materiais. E depois a gente junta tudo nas equações de Maxwell. As equações de Maxwell, é, apesar de elas serem o nosso último tema, elas já são introduzidas ao longo de todo o curso. 
Tá? Então, ao longo de todo o curso, a gente vai vendo essas equações de Maxwell. O que é interessante é, essas equações não foram desenvolvidas pelo Maxwell. Né? Elas foram desenvolvidas por outros cientistas ao longo dos anos, né? em que elétrica e magnética eram coisas diferentes na, na física. Né? E aí, depois, descobriu-se que, na verdade, esses dois campos distintos da física atuam como um único campo da física e é daí que surge o eletromagnetismo. E aí, com o tratado do James Clerk Maxwell, o tratado de eletromagnetismo, é que começou-se a enxergar a física do eletromagnetismo como uma coisa só. Ele postula as quatro equações na forma final, né, que é a forma que nós vamos ver, e que, na verdade, não são ainda a forma final. Né? A forma como ele escreveu no postulado não é a forma como a gente escreve elas hoje, porque teve depois algumas mudanças no cálculo. Então, a notação científica que era utilizada pelo Newton quando ele postulou o cálculo não é a mesma que a gente usa hoje. Então, a gente vê a versão modernizada das equações de Maxwell, mas modernizada na sua notação científica. Né? A forma como ela é escrita é a mesma. Tá? E depois, logo em seguida, a gente tem a segunda VA. E, e é isso. Nós terminamos o nosso curso. Né? Obviamente, a gente vai ter a terceira VA e, afinal, depois separadas aqui de uma semana, a partir do dia 8 de dezembro. Beleza? Vocês estão falando aqui... Cleberson, levanta a mão. Pode falar, Cleberson. Professor, essas atividades que é semanais, ela contribui para a nota ou é só para complementar mesmo, é, a gente praticar o conteúdo? Ela contribui para a nota e também vai valer a presença de vocês. Então, porque assim... Eu não tenho como controlar aqui, é, eu tenho até como controlar quem está aqui agora, nesse momento, né? Mas eu sei que tem gente que assiste depois, esse tipo de coisa, então eu vou calcular a presença pela entrega desse, desse material. E vai contar para a nota sim. Renan, pode falar. Professor, é, o link da aula 1 de cálculo vetorial não estava funcionando não, professor. Estava não? É. Espera aí. Oh, onde é que eu estou? Tá, é, só para responder aí ao Cleberson, 40% da nota vão ser esses questionários e 60% vai ser do exame escrito. Tá? 40 a 60. Tá bom, professor, muito obrigado. Não tava, não? Ah, eu sei o que aconteceu. Eu deixei o link... Bem, eu vou, eu vou ajeitar esse link, tá? Eu vou, vou ajeitar ele agora. Beleza? Eu acho que é isso que o pessoal tá falando no fórum, né? É isso mesmo. Tópicos 4. Deixa eu ver o que o pessoal respondeu aqui. A maioria das mensagens que tem aí é sobre isso. Entendi. Boa noite, o link da aula 1 também não está para mim. É, tem razão, Jair e Alexandre. Vocês têm toda a razão. E aqui teve ah, uma dúvida que alguém colocou. Também não consigo. Tá. Ok. Não, isso foi uma bronquinha no meu YouTube. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Só um momento. Eu vou consertando isso. O é, que mais que eu ia falar para vocês hoje? Eu ia fazer as indicações dos livros, né? Deixa eu falar primeiro dos livros, porque depois eu ajeito isso. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha colocado esse vídeo, mas eu não fiz os cortes, né? E aí eu deixei ele... Eu deixei ele... Não listado. Aí isso deu problema. Perdão aí por isso. Mas eu vou corrigir isso agora quando a gente terminar aqui. Deixa eu fazer para vocês as indicações dos livros. E depois eu conserto essa questão. Mas todo mundo entendeu como é que vai ser a no o nosso acompanhamento semanal e como é que vão ser as nossas provas, né? Beleza. Ah, eu não falei sobre a prova, né? A prova, é, ela vai ser da seguinte forma. Eu vou escolher algum, um grupo de assuntos conceituais, certo? Então, por exemplo, é, a lei de Gauss, a lei de Ampere Maxwell. Enfim, a gente vai escolher alguns é, temas conceituais e vocês vão fazer um desenvolvimento sobre esses temas conceituais. Então, a prova ela vai ser completamente subjetiva. Certo? Aliás, completamente não, porque eu peço também para que vocês coloquem um 
um exemplo numérico no final. Então, por exemplo, se o, se o tema que você escolheu é o tema Lei de Gauss, você vai dizer o que, que é a Lei de Gauss, em que situações é melhor aplicar essa Lei de Gauss, se ela é válida em toda situação ou se não é, certo? Então, eu vou pedir para que vocês façam essa demonstração teórica, né? essa, essa definição teórica, e coloquem lá todo o rigor, e no final mostrem um exemplo numérico de escolha de vocês, tá? Então, a prova é completamente aberta, e eu acho que é uma forma muito boa da gente fazer prova. Os alunos, no período passado, gostaram desse tipo de avaliação. Então, eu vou repetir essa forma como a gente fez. Tá ok? Professor. Oi. O formato dessa prova é, é, é um relatório é digitalizado, escrito a papel? Como... Várias pessoas fizeram escritas a papel e várias pessoas fizeram na forma de relatório digitado, tanto faz. Certo? Faz diferença não. Eu só peço que seja legível, porque às vezes, quando vocês fazem de lápis e escaneiam, fica muito claro. Depende da luz que você usar, tem uma série de fatores. Então, eu só peço que vocês observem isso. Ajustar o contraste da sua foto, se for possível, né, para que ela fique o mais legível possível. E assim, tem uma outra questão que é... Às vezes, os alunos respondem a prova na ordem inversa. Isso é absolutamente normal. Às vezes você está mais familiarizado com um tema do que com o outro, tudo bem. Mas aí quando você vai fazer a prova no papel, ok, né? Às vezes as coisas ficam meio fora de ordem. Mas você vai fazer a prova escaneada, né? Você vai tirar foto da prova. Então, pelo menos tira a foto na ordem. Tá? Ajuda nós. Cleberson. <risos> certo, isso tá certo. <risos> é, não. Isso vai ser durante a prova ou vai ter um prazo, professor? Por exemplo... Vai ter um período, dois, um dia ou um dia. dois dias? Ah, um entendi. dia. Compreendo. Um dia. Aceito, daí ele está perguntando aqui no chat se, quanto à entrega do material, se eu aceito através de mesa digitalizadora. Aceito sim, tá? Você pode fazer na mesa digitalizadora desde que você converta aquele PDF e me mande o um PDF. Não interessa como você fez esse PDF. Se foi à mão, tirou foto no CanScan, se foi... você fez no Word... E, e me mandou se você fez na mesa digitalizadora o importante é no final ter um PDF e você me mandou esse PDF inclusive essa é outra coisa não manda em Word, manda PDF porque aí abre certinho tá? eu já tive problema com isso, com o Word de aluno que me mandou e aí quando abre as figuras estão no lugar errado e dá, dá uma confusão certo? então manda direitinho, PDF fechado que aí dá tudo certo é, pronto aqui na minha biblioteca nós temos o livro do Hate Júnior, tá? Infelizmente, todos os livros de eletromagnetismo têm o mesmo título, mas é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. Então, entra aqui em análise vetorial e segue pela mesma sequência. A lei de Coulomb, a densidade de energia de fluxo elétrico, energia potencial. Então, esses três capítulos aqui, no, é, no Sadico, estão no capítulo que ele chama de campos eletrostáticos. Aí aqui vem condutores de elétricos e capacitância. Isso aqui está dentro do capítulo que ele chama de campos elétricos em meios materiais. Certo? E aí depois a gente vem os campos magnetostáticos, forças magnéticas, materiais e indutâncias, e depois campos variantes no tempo. Então são, seria a segunda VA. Então quem for acompanhar por esse livro aqui na minha biblioteca, do capítulo 1 ao capítulo 6, primeira VA. 7, 8, 9, segunda VA. Concordo que ficou meio estranha essa divisão. Quer dizer, concordo, eu estou falando sozinho, né? Não sei se vocês acham também. Mas aqui ela ficou meio desproporcional. Assim, ficou seis para a primeira e nove pra, e três para a segunda, né? Mas no Sadico ele é mais equilibrado. Fica, fica mais equilibrado aqui esses capítulos, tá? Mas é essa divisão que a gente faz. Esse é um excelente livro. Vocês podem estudar por aqui, não tem problema nenhum. Um outro livro que eu quero indicar para vocês, que na verdade eu acho que nós vamos usar como um livro auxiliar, é o Eletromagnetismo da coleção Schaum. A coleção Schaum é uma coleção muito famosa na engenharia, certo? É, que tem livros em vários temas. E este livro aqui, o de Eletromagnetismo, foi escrito pelo professor Edminster. E ele é focado, é o livro que eu estou adotando para Eletromagnetismo 2, e ele é mais focado em problemas resolvidos. Então, a forma como esse, como esse livro trabalha é a seguinte. 
ele coloca a teoria bastante resumidamente, bem rápido, e depois ele parte para a resolução de problemas. Então, em geral, ele coloca aí uns 15, 20 problemas resolvidos, e depois ele passa para problemas propostos. Então, eu acho, eu acho que eu até falei no segundo vídeo sobre isso, que, que eu vou, em alguns momentos, indicar para vocês alguns exercícios resolvidos daqui. Então, o complemento daquilo que a gente vai ver nas videoaulas está aqui também, certo? Então, se você tiver mais tempo e quiser aprofundar o seu estudo, você pode vir até esse livro e buscar exercícios resolvidos. Então, aqui, qual, quais são os temas, né? A primeira VA fica até o capítulo 9. Pode parecer que é mais coisa, mas os capítulos aqui são muito menores, são muito mais separados, tá? Então, do capítulo ó, uh, 1 e 2, que são as revisões matemáticas, depois a gente entra em campo elétrico, fluxo elétrico vai introduzir a lei de Gauss, depois ele entra como gradiente de divergência rotacional, que seria parte da, da repetição aqui, matemática, né? Depois, trabalho energia potente, potencial, corrente elétrica, capacitância, então aqui tem a parte de campos em meios materiais, e por último, é, a equação de Laplace e a solução das equações de Laplace, que no Sadico equivale ao capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Equivale ao capítulo 5, de lá. Então, até o 9 vai ser o assunto da primeira VA. O assunto da segunda VA vai ser, vai ser os capítulos 10, 11 e 12, que é a parte de magnetostática, e 13 também, desculpa, 10, 11, 12 e 13 é o assunto da segunda VA, até os campos variáveis no tempo e as equações de Maxwell na forma final, certo? Então, esse é um livro aqui excelente para você fazer o seu estudo pessoal. Então, assim, vários alunos trabalham e pensam e funcionam de formas diferentes, não é todo aluno que vai assistir um vídeo e vai compreender tudo. E, de fato, eu não estou fazendo o meu vídeo para que ele seja a sua fonte única de conhecimento. Estou fazendo o vídeo para a gente conversar, dialogar sobre as coisas e introduzir de maneira conceitual o que são essas variáveis. Então, eu sugiro muito que vocês venham aqui assim que terminarem os vídeos e leiam esses problemas resolvidos e vejam como está sendo resolvido aqui. Tá? É, é muito interessante. Vários dos nossos exercícios eu vou tirar daqui, tá? Então, os exercícios que eu estou colocando como questionários para a gente responder todas as semanas, eu estou tirando a maior parte deles daqui. E todos os exercícios aqui têm resposta, tá? É, nem todos estão resolvidos, mas todos eles têm resposta. Então, é uma ótima fonte de exercícios para a gente exercitar né, durante a disciplina. Então, eu recomendo bastante que vocês consultem esse livro. Está também disponível lá na no portal Minha Biblioteca, para todos vocês. Então, se vocês não têm acesso à Minha Biblioteca, é bom vocês terem, porque nós vamos, várias vezes, recorrer a esses recursos. O terceiro livro que eu quero indicar para vocês não está no Minha Biblioteca. Deixa eu parar a apresentação e apresentar novamente. Deixa eu encontrar para vocês. Ok, está aqui. Deixa eu só abrir... Só um momentinho. Por que, que você resolveu não abrir? Agora. Agora abriu. Ajuste a página. Ok, deixa eu apresentar. Bem. É esse livro aqui. Fundamentos da Engenharia. É, fundamentos... Engineering Fundamentos of Engineering Electromagnetics Fundamentos do Eletromagnetismo para a Engenharia Seria a melhor tradução Deu um branco aqui na minha cabeça A organização desse livro Olha, esse livro Ele é perfeito Ele é um charme, ele é um luxo Não está na minha biblioteca Então vocês vão ter que encontrar ele aí Certo? Esse livro aqui, ele é excelente para eletromagnetismo, só tem um problema. Ele é um pouco mais profundo na maneira como ele aborda. Então, para quem eu sugiro esse livro? 
para os alunos que têm um interesse a mais, ou para os alunos que estão com um tempo a mais, que estão gostando bastante da disciplina, e que podem dedicar esse tempo extra. Ele é em inglês, tá? Mas é sobre isso, é isso aí. Tem que, tem que, tem que vencer essa barreira. Então, eu acho que todo engenheiro e engenheira tem que saber, pelo menos, ler e escrever. Ainda que com a ajuda de ferramentas em inglês. Isso é extremamente importante. Vocês não fazem ideia do tanto de conteúdo que está disponível somente em inglês. Então, não é uma coisa que eu tenho como, como subestimar. Realmente, é uma ferramenta necessária. Você tem que saber. Tá? Quando você for mexer em qualquer sistema, tudo isso vai estar em inglês, todos os fóruns, todos os grupos de informação. E nem sempre o, as ferramentas de tradução em tempo real fazem jus ao texto. Nem sempre a gente vai conseguir o tempo todo usar esse tipo de ferramenta. Então, você tem que é, se acostumar com isso. Tá? Apesar de que eu estou recomendando esse livro aqui como uma literatura extra. Em algum momento pode ser que eu use alguma coisa desse livro. Tá? Mas, então, ele tem o mesmo esquema. Pode notar que os capítulos desse livro aqui coincidem exatamente com os capítulos do livro da coleção Shaun. E isso não é por acaso. O livro da coleção Shaun é meio que um resumo do Sheng, tá? É um Sheng para quem tem pressa. Então, aqui, o que vale para o Shaun, vale para cá também. Então, a primeira VA vai ser até o capítulo 9. Não. Bem menos. Porque, na verdade, lá eles dividem mais, né? Então, aqui, ó. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, campos eletrostáticos, correntes, aí, beleza. Então, a primeira VA aqui é só até o capítulo 4. Certo? A ordem é a mesma, mas lá eles dividem mais. Capítulo 5 começa com campos magnéticos e aí a gente termina aqui no capítulo 6. Então, é, é, são menos capítulos, mas todo o conteúdo está aqui. Então, os capítulos 1, 2, 3 e 4... Para a primeira VA, capítulos 5, 6 para a segunda VA. E a partir daí a gente entra em Eletromagnetismo 2. Em Eletromagnetismo 2 eu vou usar bem mais esse livro, mas ainda eu vou usar como base o livro do Shaun. Por ser mais rápido e por estar em português, né? Eu não vou adotar o um livro em inglês como principal, mas eu recomendo que... Poxa, sobrou um tempo aí, pensa no professor de Magnum. Vai lá e dá uma lida no Sheng. Beleza? Em alguns momentos, eu vou referenciar esse livro quando a gente precisar de um tratamento um pouco mais, mais é, é, profundo e matemático. Mas não se preocupem que eu não vou tirar nenhum exercício daqui, tá? Os nossos exercícios vão vir primariamente do Sadiq, do Haidt e principalmente do, do livro do Cigado, Minha Biblioteca, tá? Da coleção Chão. Então, é isso que, que a gente vai fazer. Certo? Então, é estudar toda semana, é não parar de estudar, é ter o ritmo e a regularidade. A regularidade é mais importante do que a genialidade. Certo? Então, é importante fazer e fazer toda semana e separar o tempo para isso. Então, se você não está com muito tempo, professor de outra disciplina passou a lista com 120 exercícios para você entregar hoje de tarde, aí... Você assiste o vídeo, assiste o vídeo no 2X, resolve a sua questão e entrega, beleza. É a melhor forma de fazer a disciplina? Não, mas é a forma como você vai conseguir fazer a disciplina. Se você tiver mais tempo, né, que aí depende da situação e da realidade de cada pessoa, então você vai lá, assiste o vídeo, procura um desses livros, certo? Desses vários que a gente indicou, leia o livro, complemente, ou nas notas de aula, ou... No, no, o Xiaomi é muito bacana porque ele é muito resumidinho então é ótimo para quem quer fazer revisão, por exemplo e o Height é uma boa alternativa também, o, o Sadiq e o Height para mim são bem equivalentes tá? esses PDFs vocês também conseguem por aí, mas se nós temos o sistema Minha Biblioteca, então eu gosto de sugerir os livros que estão lá porque vocês podem usá-lo de forma oficial sem ter que estar tá baixando né, PDFs aí de outros lugares e aí se você tiver mais tempo ainda quiser ver a coisa de uma maneira ainda mais formalizada, mais corretinha, aí você pode consultar o Sheng. E aí faz o exercício, faz esses, esses questionários, entrega para mim, 
na quarta da semana seguinte, a gente vai se reunir e a gente vai resolver esses exercícios. Então, quando nós tivermos o nosso encontro síncrono, eu vou pegar esses exercícios, a gente vai resolvendo. É, vai, deve sobrar tempo, porque são duas horas, então a gente pode pegar outros exercícios ou resolver dúvidas de vocês, tanto conceituais quanto é, operacionais, certo? De cálculos. Beleza, gente? Tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eita, peraí. Boa tarde. Eu não sei se está dando problema para mim, mas quando eu tento baixar o questionário 1, um, está dando algum erro, porque acaba baixando nenhum material. É como se não tivesse o arquivo do questionário. Posso reenviar sim, sem problema. Aliás, foi, foi uma coisa boa. João Paulo, vamos criar um grupo no, no WhatsApp? Certo? Ah, alguém se prontifica? Pode ser tu, Pedro. Cria o um grupo no WhatsApp e joga aqui o link do grupo. Uhum. E aí a gente entra aí. Tranquilo. Tá? E aí eu posso ir corrigindo esse tipo de problema que, que vai acontecer, é normal. Eu vou colocar o link, aí não vai ser... Aí vai ser o link de Mag2 que eu botei em Mag1. Aí... O questionário vai ser arquivo. Vai acontecer todo tipo de coisa, vocês vão ver. Agora, alguém mais tentou baixar esse arquivo do questionário e não conseguiu? Eu não tentei ainda não, só a aula mesmo, a aula 1. Não tá bem. Algumas vezes o SIGA dá problema no Chrome, vai é, aqui, abrir outra... É, aqui para mim funcionou. Porque eu, eu tenho como, no SIGA aqui do professor, tem a opção que a gente bota visualizar como um aluno. E aí eu consegui. Eu certo. acho que deve ser o navegador mesmo, tem que trocar o navegador. Pode ser, é, pode ser, pode ser. Deixa eu, enquanto ele vai criando aí, eu vou tentar entrar no YouTube e ver o link, tá? para corrigir. O aula 2 está funcionando, né? A aula 2 está. O aula 2 está, beleza. E aí eu vou tentar fazer vídeos ainda mais curtos do que eu estava fazendo é, no período anterior, tá? E eu vou fazer isso porque, de fato, é, de fato, eu acho que a gente precisa salvar tempo nisso e gastar mais tempo nas práticas dos exercícios. Então, em algumas situações, eu vou sugerir para vocês os exercícios. Em outras, vocês também podem ir e procurar os exercícios nesses livros, porque não é nada difícil vocês encontrarem. Tá? Mas, em geral, eu vou criar uma atitude mais proativa de vocês nesse semestre, no sentido de mais autonomia. E mais autonomia. Eu coloquei, professor Link, eu vou ver se eu coloco no fórum lá. O link do quê? Do grupo de Eletromag 1. É, eu botei não listado, vou botar público. O link do grupo é isso? Isso mesmo, no WhatsApp. Pronto, perfeito, perfeito. Nossa senhora, tá entrando um monte de gente aqui agora, né? Ah, filho, é isso aí, é sobre isso. Eletromagnetismo 1. Bota uma figura aí bem bonita no grupo, alguém. Eu ia pensar no ah. mesmo. Botar figura mesmo. A pior coisa que existe é um grupo sem figura. Você vai estar lá também, professor, no grupo para tirar a dúvida dele? Estou entrando. Lógico, vou estar lá. Quem mais vai estar lá sou eu. Pronto, já estou aqui, já estou vendo alguns rostos. Pedro, Gabriel, Breno. Ok? Então já estou na área. É... Botei aqui o vídeo como público. Vamos ver se isso já resolveu. Ainda não, porque o link eu copiei errado. WG1, Q3, WG, não. Ah, tá. Entendi agora. Ei, gente, alguma dúvida a mais? Alguma... Algum outro questionamento? Acho que por enquanto não, professor. Por enquanto não? Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Agora funcionou. Beleza, desculpem aí essa questão, pessoal. Vou ficar mais ligado no fórum, tá? É porque realmente o fórum ele não me notifica. 
e aí eu tenho que ficar entrando e eu não vi essas questões aqui no fórum. Mas agora que a gente tem o grupo, eu sugiro que vocês me procurem mais pelo... pelo... pelo WhatsApp, porque aí eu vejo e respondo já na hora, é muito mais rápido. Para o fórum é melhor colocar coisas mais, mais extensas, perguntas grandes, e aí você pode até, inclusive, botar, professor, botei uma pergunta lá no fórum. Certo? No WhatsApp, e eu vou lá e respondo. É mais, é mais rápido, é mais fácil. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo. Aí, se der, no final do curso, dependendo de como a gente avançar, se for legal ou não, a gente pode fazer uma prática. Tá? Pode uhum. fazer uma prática interessante. E aí, Ô, professor, que é que uma perguntinha. O senhor tem previsão de quanto que a gente vai voltar aí, assim, que modalidade de ensino a gente vai adotar? Porque eu estava vendo que aqui em Recife a vacinação já está em mais 14, né? E assim, se continuar dessa forma, próximo semestre é. não se faz presencial. Essa é uma pergunta muito boa. É, está se discutindo porque, por exemplo, a federal, né? A gente, por que, que é relevante? Né? A federal, rural e a UPE sempre trabalham muito juntas. Né? Uhum. Os pró-reitores conversam entre si e a gente sempre tenta tomar essas decisões. Por isso que o pessoal está falando assim que a Federal saiu na frente, porque a Federal tomou essa decisão meio, meio isoladamente. Mas a Federal já está voltando com algumas práticas. Uhum. E na Rural existe um movimento forte para que voltem as práticas de algumas disciplinas, certo? E aí essas disciplinas são, por exemplo, lá o pessoal de veterinária, tem reclamado muito, porque eles têm que trabalhar com animais e tudo mais. Sim, né? claro. Então não tem como você fazer uma simulação de uma cirurgia eles fazem cirurgias em gatinhos, sei lá, essas coisas. E aí eles estão pressionando bastante para que a gente volte aí no, no, numa forma presencial. Existem algumas disciplinas aqui na Oaxa, tipo topologia, por exemplo, lá para o pessoal de civil, né? Vocês devem lembrar que vocês andavam lá na ladeira e o pessoal ficava com. Com a câmerazinha fotográfica. Com um negocinho e tal, medindo, fazendo a topologia, né? Do, 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 Sim. Da situação. Então, é, algumas disciplinas a gente tem pensado em tentar voltar no final desse semestre. Mas ainda, a gente sempre fala assim, por quê? Não é porque a gente não quer se comprometer. É porque, de fato, existem variáveis, tá? Então, assim, os casos estão descendo e as vacinações estão sendo ampliadas. Isso é ótimo, isso é um bom sinal de que daqui para o final do período a gente consiga é, fazer algumas práticas ainda esse semestre. Se a coisa continuar na tangente que está indo agora, que é diminuição de casos e aumento das vacinações. Eu, inclusive, já vi vários de vocês aí no Instagram vacinando, isso é maravilhoso. Uhum. É, se isso continuar assim, aí a gente vai conseguir voltar algumas práticas no final do semestre. Então, vamos torcer para essa variante não chegar, para esse negócio não aumentar, uhum. e Nossa. aí é, é uma possibilidade. Agora, a gente não pode dar certeza de nada, porque ninguém tem certeza de mais nada. <risos> Infelizmente, as certezas que a gente tinha foram pela janela afora. Agora, prova e aula não vai acontecer. Aula e prova não vão. Se voltar, vai ser prática. Entendi, certo? professor, entendi. Ô, professor, é, já aproveitando já o gancho aí, é, uhum. eu, um amigo meu comentou comigo, realmente eu não parei para olhar, semestre que vem são três períodos, né? Vai ser três de uma vez. Começando, se não me engano, em janeiro. É, esse já seria presencial ou continuaria já no, no meio a meio? É, meio a meio. É AD e também com prática. Mas aí você está falando 2021.1, é isso? Isso. Certo. Veja, a gente não está discutindo 2021.1 ainda, mas o que eu acho que vai acontecer em 2021.1 é a maior parte ainda das coisas vão ficar em AD. Então, por exemplo, é do tipo, a gente tem as aulas com videoaulas dessa forma e aí se junta para fazer prova, algo assim sabe? Mais parecido com o Polo EAD mesmo. Isso. No Polo EAD, a turma só se junta para fazer prova. Eu acho meio complicado, assim, a gente não ter a aula presencial e ter a prova presencial, aí pode ser... É preciso ter cuidado para que fique equilibrado. É, é muito fácil desequilibrar uma situação dessa. Né? Mas também pode se argumentar que a avaliação à distância também não é muito equilibrada, né? porque a gente não tem muito controle sobre, sobre algumas coisas. E como as minhas turmas são pequenas, eu consigo diversificar e colocar questões mais é, subjetivas. É por isso que eu faço a minha avaliação subjetiva. Porque se eu coloco a avaliação sendo uma questão, minha gente, não tem como, entendeu? Não tem como. 
certo? Eu não quero aqui é, 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 acusar ninguém, até porque quem eu conheço, eu sei que são pessoas responsáveis. Se as pessoas que eu estou vendo aqui nas janelinhas, eu conheço e sei que são pessoas responsáveis. É, e os que eu não conheço, bem, eu vou conhecer vocês agora, certo? Então, tenho toda a confiança de que vocês são excelentes alunos, porque estão aqui, estão vindo, estão participando. Então, não é Sim. disso que eu estou preocupado. Mas eu coloco questões mais subjetivas por isso, porque para mim é mais fácil avaliar se você entendeu ou não, se eu peço para você fazer um, um desenvolvimento subjetivo, por exemplo. Né? Eu acho mais, mais, mais fácil, assim, dessa forma, do que simplesmente pedir uma questão que eu não estou avaliando aí, eu não estou avaliando com muito, muito cuidado. E aí eu peço a questão semanalmente, porque aí isso exige uma, uma dedicação constante. Né? Então você está fazendo ali, toda semana você está vindo, fazendo a disciplina. Então é, é esse estudo regular que faz com que, no final das contas, a coisa dê certo. Então é, é por aí. Mas professores que têm muitos alunos precisam aplicar outros métodos. Né? E aí esses métodos nem sempre são, são satisfatórios. Aí às vezes nas tentativas que a gente vai fazendo, às vezes pesa demais, às vezes pesa de menos, às vezes... E a gente vai tentando. É, ninguém estava preparado para isso, sem dúvida nenhuma, ninguém estava preparado para isso. Eu imagino como deve ser péssimo estudar em EAD. É, é... Eu não, não participei disso, né? eu estou como professor. E, e se perde muito né, desse contato. É chato, tem dia que eu acordo que eu não quero dar aula mas eu venho e estou aqui, e eu imagino que para vocês também, tem dia que acorda e você não aguenta mais. Bem, é parte do que a gente está vivendo nesse momento. E eu espero que a gente consiga logo ampliar esse mapa de vacinação, que, que a gente consiga a gente possa superar retornar. essa doença, e a gente vai retornando aos poucos, certo? Com as nossas aulas, com as nossas atividades. Então vamos torcer por isso, mas no mais eu estou aqui sempre para ajudar vocês, para dar as melhores orientações e para a gente fazer todo esse processo juntos tá? e conseguir aprender, que o final das contas é isso. Tá certo, Beleza. professor. Beleza. Ok. Ok demais. Então é isso. Se Thank voltar, you. pelo menos as práticas, vai ser bom demais. É, e se voltar as práticas já vai ser muito bom. E aí, as práticas, se voltarem, vai ser aquele caráter eletivo, só para que tomou vacina, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Mas tá Mas, bom. Quando acontecer, vocês vão ser os primeiros a saber. Nem fiquem preocupados com isso. Tá certo? Tá certo, professor. Ok, gente. Então, muito obrigado. E até a quarta da semana que vem. Até, professor. Até lá. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.